கடந்த இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு மங்கள்யான் எனும் விண்கலத்தை செவ்வாய் கிரகத்தின் சுற்றுப்பாதையில் வெற்றிகரமாக இணைத்ததன் மூலமாக உலகையே ஆச்சரியத்தில் அழுத்தியது இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையமான இஸ்ரோ சமீபத்தில் கூட பி எஸ் எல் வி சி த்ரீ செவன் எனும் ராக்கெட் மூலமாக ஒரே நேரத்தில் நூற்றி நான்கு செயற்கை கோள்களை விண்ணில் வெற்றிகரமாக நிலை நிறுத்தி உலகோரை பிரமிக்க வைத்தது இந்தியர்கள் பெருமைப்பட்டுக் கொள்ளும் விதமாக தொடர்ந்து பணியாற்றி வரும் இஸ்ரோ சீன விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் முக்கிய போட்டியாளராகவும் திகழ்கிறது ஆனால் நமது அண்டை நாடாகவும் முக்கிய போட்டியாளராகவும் திகழும் பாகிஸ்தானிலும் விண்வெளி ஆய்வு மையம் ஒன்று இருப்பதையும் அது இஸ்ரோவுக்கு சுமார் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தொடங்கப்பட்டது என்பதையும் பலரும் அறிந்திருக்க மாட்டார்கள் இந்தியாவுக்கு முன்பாகவே விண்வெளி துறையில் ஆர்வம் காட்டிய பாகிஸ்தானால் ஏன் இந்தியாவை காட்டிலும் சிறப்பாக செயல்பட முடியவில்லை என்பதை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் பாகிஸ்தான் விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் ஸ்பேஸ் அண்ட் அப்பர் அட்மாஸ்பியர் ரிசர்ச் கமிஷன் என்று அழைக்கப்படுகின்றது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு செப்டம்பர் பதினாறாம் நாள் துவங்கப்பட்ட இதனை சுருக்கமாக சூப்பர் கோ என்று அழைக்கின்றனர் இந்நிறுவனம் இயற்பியலுக்காக நோபல் பரிசு பெற்ற பாகிஸ்தான் விஞ்ஞானியான அப்துல் சலாம் என்பவரால் பாகிஸ்தானின் அப்போதைய ஜனாதிபதியாக இருந்த ஜெனரல் அயூப் கானின் ஒத்துழைப்புடன் கராச்சியை தலைமையிடமாக கொண்டு நிறுவப்பட்டது அப்போது பாகிஸ்தானுடன் நெருக்கமாக இருந்த அமெரிக்கா பாகிஸ்தானின் விண்வெளி திட்டங்களுக்காக வன்பொருட்கள் நிதி உள்ளிட்ட உதவிகளை தாராளமாக செய்து வந்தது அமெரிக்காவின் நாசா உதவியுடன் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தனது முதல் ராக்கெட்டான ரேபார் ஒன்றை விண்வெளியில் வெற்றிகரமாக ஏவி சாதனை படைத்தது பாகிஸ்தானின் விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான சூப்பர் கோ விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தை மேலும் அறிந்து கொள்ளும் பொருட்டு விஞ்ஞானி அப்துல் சலாம் உள்ளிட்ட நான்கு உயர்மட்ட விஞ்ஞானிகளையும் நாசாவுக்கு அனுப்பி வைத்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஐந்து மற்றும் எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுகளில் நடந்த இந்திய பாகிஸ்தான் போர் ஜெனரல் ஜியாஹுல் ஹக்கின் ஆட்சி கவிழ்ப்பு ஜுல்பிகர் அலி பூட்டோவின் தூக்கு உள்ளிட்ட அரசியல் கொந்தளிப்பான காலகட்டத்திலும் கூட பாகிஸ்தான் விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான சூப்பர் கோவின் வளர்ச்சியும் செயல்பாடுகளும் சிறப்பாகவே இருந்தன ஆனால் பாகிஸ்தானின் ஜனாதிபதியாக பதவியேற்ற ஜெனரல் ஜியாஹுல் ஹக்கின் ஆட்சி காலத்தில் மெல்ல மெல்ல வீழ்ச்சியை நோக்கி செல்ல ஆரம்பித்தது சூப்பர் கோ ஜனாதிபதி ஜியாஹுல் அக்கிற்கு விண்வெளி ஆய்வு பணிகள் மீது பெரிதாக நாட்டம் எதுவும் இருக்கவில்லை இதனால் சூப்பர் கோவின் பல பிரதான விண்வெளி திட்டங்களுக்கான நிதி உதவியை பெருமளவில் குறைத்தார் இதன் விளைவாக சூப்பர் கோவின் பல்வேறு விண்வெளி ஆய்வு திட்டங்கள் கிடப்பில் போடப்பட்டன விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் தலைமை பொறுப்புக்கு சூப்பர் கோ என்பதற்கு விரிவாக்கம் கூட தெரியாத இராணுவ ஜெனரல்கள் நியமிக்கப்பட்டனர் சூப்பர் கோவின் தற்போதைய தலைவர் கைசர் அனிஸ் என்பவரும் ஓர் முன்னாள் இராணுவ ஜெனரல் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதனால் இஸ்ரோவுடன் போட்டி போடும் ஓர் நிறுவனமாகவே சூப்பர் கோவை மாற்றி வைத்திருந்தார்களே அன்றி உள்நாட்டு தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கிக் கொள்ள தவறிவிட்டனர் ஆப்கன் ஜிகாதிகளின் எழுச்சியின் போது பாகிஸ்தானின் ஆக பெரும் விஞ்ஞானியான அப்துல் சலாம் அவர்கள் அந்நாட்டின் சிறுபான்மை பிரிவை சார்ந்த இஸ்லாமியராக இருந்தமையால் அவரது ஆய்வு பணிகளுக்காக அளிக்கப்பட்டு வந்த நிதி உதவியை பாகிஸ்தான் அரசாங்கம் நிறுத்தி கொண்டது இதன் விளைவாக அந்நாட்டின் உள்நாட்டு தொழில்நுட்ப மேம்பாடு தடைபட்டு போனதுடன் நவீன தொழில்நுட்பத்திற்காக சீனா உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளின் உதவியை நாட வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது சூப்பர் கோ இன்று இஸ்ரோவின் தொழில்நுட்பத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இரண்டு தசாப்தங்களுக்கு மேலாக பின்தங்கி உள்ளது சூப்பர் கோ இஸ்ரோவின் அசுர வளர்ச்சியால் தற்போது விழித்து கொண்ட பாகிஸ்தான் அரசாங்கம் இரண்டாயிரத்து நாற்பதாம் ஆண்டுக்குள் உள்நாட்டு தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய செயற்கை கோள்களை ஏவுவதற்கான இலக்குகளை நிர்ணயித்துக் கொண்டு அதற்கேற்ப செயல்பட்டு வருகின்றது ஆனால் இதனை எப்போதோ சாதித்துவிட்ட இந்தியாவின் இஸ்ரோ அடுத்ததாக வீனஸ் கிரகத்தை அடைவதற்கும் செவ்வாய் கிரகத்தை மீண்டும் ஒரு முறை அடையவும் இலக்கு நிர்ணயித்து செயல்பட்டு வருகின்றது இந்திய துணை கண்டத்தின் முதல் விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான பாகிஸ்தானின் சூப்பர் கோவின் வளர்ச்சியானது நிர்வாக திறனற்ற இராணுவ மேற்பார்வையாளர்களால் பாதிக்கப்பட்டு தொழில்நுட்ப ரீதியாக மோசமான நிலையில் உள்ளது இரண்டாயிரத்து நாற்பதாம் ஆண்டுக்குள் சொந்த தொழில்நுட்பத்தில் ஓர் செயற்கைக்கோள் என்ற இலக்குடன் நம்பிக்கையோடு செயல்பட்டு வரும் சூப்பர் கோ அதில் வெற்றி பெறும் என நம்புவோம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க